lá de cá. Nós vamos falar agora sobre o mercado de trabalho, mas dessa vez não é a notícia boa que a gente trouxe agora há pouco lá direto de socorro. Virou para cá. É que funcionários de uma cerâmica lá no município de socorro, eles estão preocupados. Semana passada, a indústria anunciou a paralisação das atividades. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias e Fabricação de Cerâmica, Cerca de 40 olarias fecharam as portas em Sergipe desde o ano passado. Vamos acompanhar a reportagem. Há oito anos, o alagoano Eufrásio estava desempregado. Veio para Sergipe em busca de trabalho nesta cerâmica. Conseguiu. Sustentou a família, trabalhando como montador. Agora, sem emprego, não sabe mais o que fazer daqui para frente. Deixa preocupado, com certeza. Fica a gente todos preocupados. É muitos pais de família que trabalham aqui, né? Pedir a Deus que eles tenham compaixão da gente. Aqui na rodovia das indústrias, em Nossa Senhora do Socorro, esta olaria por muitos anos se destacou na produção de cerâmica. Até que na última semana anunciou a paralisação de suas atividades com uma hibernação. A decisão implica diretamente na demissão de mais de 600 empregados. Na porta da indústria, muitos trabalhadores esperavam pela carta de demissão. Alguns trabalham no local há mais de 20 anos. Esta cerâmica não é a única a fechar as portas. Desde o ano passado, cerca de 40 olarias entraram em processo de hibernação. Entre as causas, o crescimento das cerâmicas clandestinas em Sergipe. Nós temos empresas que cumprem a legislação trabalhista e que cumprem a legislação ambiental. Quando você cumpre o que determina a lei, o seu custo de produção é maior. Quando você tem uma olaria clandestina que não, qual não tem nenhum custo, nem ambiental, nem trabalhista, nem fiscal, ela joga o seu produto no mercado a um valor bem mais baixo, o que é desleal né, com quem cumpre toda a legislação e que cumpre o que determina a lei. E isso tem gerado desemprego, porque as empresas não estão conseguindo manter né, a sua produção e nem seus funcionários por conta da concorrência desleal. Atrelado ao crescimento das indústrias sem licença ambiental, está o preço do gás. O Sindicato das Indústrias de Cerâmica denuncia que em Sergipe o preço do produto fornecido pela Sergás é o mais caro do país. Mesmo com o um percentual mais alto em outro estado de reajuste, o nosso ainda continua mais caro. E a gente foi pesquisar e foi ver realmente que o gás no nosso estado, ele sufoca também. Não só pelo seu cheiro, ele sufoca pelo seu preço. O governo, como tem uma cadeira, né, economia mista, e o governo tem uma cadeira na Sergás, eu acho que chegou a hora de ele se posicionar. Porque não é só a Sergás que faz o Estado andar. O que faz o Estado andar é a população, é o Sergipano empregado. Porque o Sergipano empregado, ele recebe e ele gasta, e faz a economia circular. O secretário estadual da comunicação, Salles Neto, informou que, com relação ao preço do gás natural, quem estabelece a política nacional do preço do produto é a Petrobras, que produz e distribui, e que o governo do estado não pode ser cobrado por isso. Sobre as olarias clandestinas, o secretário informou que o sindicato deve fazer denúncia oficial para que os órgãos do governo que licenciam esta atividade possam atuar no combate à clandestinidade através das fiscalizações.